Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un vídeo bastante especial, un vídeo que no tenía pensado hacer, todo se ha dicho, pero que por las peticiones que he recibido en los últimos tiempos digo, mira, ¿por qué no? no? El caso es que me estáis pidiendo que reaccione a los entrenamientos de diversos youtubers barra streamers de cara a la velada del año, creo que es como se denomina, 2, organizada por Ibai Llano, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio en Badalona. Entonces, oye, pues creo que puede ser un proyecto interesante, creo que podemos compartir impresiones, podemos intercambiar datos, etc. Mm, os digo desde ya que soy bastante novato en el conocimiento en cuanto a la vida de estas personas se refiere, de casi todas me refiero, bueno, sí, creo que prácticamente todas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, vamos a empezar reaccionando eh, al primer vídeo que subió Momo, un streamer argentino al que yo conocí mediante Ibai, como no puede ser de otro modo, ¿no? Por la plataforma de la competencia. Entonces, os digo, no he visto ninguno de estos vídeos, va a ser una reacción pura. Eh, si no me equivoco, este chaval ha subido ya a estas alturas 6-7 vídeos. Si os gusta este proyecto y esta idea, hoy puede ser el primero, pero ¿por qué no? Podemos subirlos todos antes de que tenga lugar el combate. Como os digo más, si queréis que reaccione a otro youtuber o oh, de las chicas que se van a presentar a pelear, me lo decís si alguna tiene vídeos que os resulten interesantes o que puedan ser mínimamente analizados en cuanto a progresión se refiere, me lo dejáis por escrito abajo en los comentarios y yo con mucho gusto pues me meto, ¿no? Me meto y, y empezamos a hablar de, del tema. Así que, oye, no me entretengo más. Muchas gracias por el apoyo de los últimos vídeos y vamos al lío. Pues audio listo, micro listo, vamos al lío. Publicidades. Oye, de momento, capítulo 1, pero las formas que le veo a este chaval, no sé si es que esto que hemos capítulo visto... Capítulo 1, el origen. Es después de varios sí, entrenamientos que o qué? De las personas no tiene experiencia, pero... Ojito, a veces eh. la sangre... Levantarse, luchar y seguir intentándolo. Los invito a que me acompañen, que sean parte de mi preparación para una de las noches más importantes de mi vida. Llegó el momento y es ahora. Desayuno. Bueno, amigos, es importante entonces hacerse la comida. Uh, se escucha súper bajo, ¿eh? No es una vergüenza por una cuestión de que soy colega ni nada. No, estoy viviendo... Consumiendo lo que consumo día a día, no compro de más porque es todo fresco, estoy, estoy comiendo verduras y carne, no frito. Entonces, como hoy día a día y tuve que ajustar mucho la alimentación, es algo que es de cagarme a pedos. Y es cierto, ahora me voy a hacer un huevo revuelto con crema y le vamos a meter ahí un poquito de carbo a la mañana, que es el único momento donde lo puedo consumir, que lo voy a gastar ahora, digamos, en el entrenamiento. Aquí entonces ahora mismo todavía entiendo que no he empezado a entrenar, ¿no? Pero realmente me da la impresión de todo lo contrario. Lo que para mí es un permitido que son unas galletas de trigo. O sea, esto es lo que yo tengo como permitido. Porque si os dais cuenta ya está hablando de, huevo, de huevos revueltos, revuelto, meter proteína pura, en fin, grasas saludables, etc. ¿no? Desayuno relativamente sano. Café, sí. vale. Me pasé, ¿eh? Esto no me pesa, esto. Agua sucia, pero esto van. Cambié mucho mis. Él va contando entonces lo que es el día a día, ¿no? Voy a ir un poco para adelante. Y podría haber hecho la digestión antes. Les voy a contar algo que, que fue una anécdota que me contó esta persona que es un nutricionista y profe. Contaba que un profesor de él en la universidad les preguntó acerca de cómo eran los hábitos de ellos antes de ir a entrenar. Entonces eh, le preguntaba: levante la mano quienes desayunan y salen a entrenar con menos de una hora de digestión y levante la mano así. Entonces le dice, ¿creen que es correcto? Algunos sostenían una cosa, otros sostenían otra. Dijo, bueno, listo, vamos a hacer un test. Eh, necesito dos voluntarios. Uno que desayune con tres horas de digestión y uno con 40 minutos, una hora. Bien, listo. Desayunen lo mismo, háganse un omelette de esto, con aquello. Bien, listo. Y al otro día los agarró y les hizo como el test de Cooper. Recuerdan, bueno, ya es medio anticuado el test de Cooper. Pero les hizo hacer el test de Cooper, que es lo que terminó pasando. Que el que había desayunado hace una hora, lo llevó al límite, lo hizo vomitar, obviamente vomitó. Entonces, lo que hizo fue, bueno, vomitar ahí y llamó a todos los alumnos y les dijo, vengan a ver esto, miren la comida cómo está. Esto no está digerido. 
el cuerpo no absorbió ninguna proteína, ningún nutriente, nada. Bueno, eso es lo que ustedes creen que, que pasa con el alimento por ingeniero antes y los que creen que... Así que bueno, con un ejemplo muy gráfico le explicó a mi, a mi profe cómo era, cómo era de importante desayunar dos o tres horas antes de entrenar. Bueno, esto es algo relativo, ¿no? Sobre todo por el tema, fijaros lo que es. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo que tengo que hacer todos los días. Si quiero seguir entrenando, porque tengo un problema de que cuando entreno, pego con demasiada potencia, demasiado ímpetu, haciendo. Efectivamente, no es el no, primer día. Que, que no necesitan fuerza, fuerza y, y, y pego como si fuera la final del mundo, entonces. Y tienes las manos reventadas, no las tienes hecho, no tienes hecha todavía. Además de que me vendo y uso almohadilla en la. Nudillos, no tiene hecho los nudillos eh, ni nada. Dolor cuando pego, que esto es la Llega un momento ya en que pegas y no. De, de las manos tampoco de te sufren tanto, ¿no? Cuando ya tienes la técnica, incluso, incluso la muñeca la terminas adaptando. Dentro de agua gélida, gélida, ¿Veis? Y arranqué con las duchas frías. Eso es otra cosa. Que acá es invierno, muchachos, todo me hace de mierda, pero me baño con agua helada a la mañana. O sea, estoy, estoy tratando de meterle el plus en todo lo que puedo. Pero esto, ay, esto es un mal necesario. Eso, ¿qué sentís en este momento? No, 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 no. Tengo hormigas, literal. Claro. Bueno, es lo que os decía del tema tiempo, del desayuno. El desayuno realmente bueno, depende. Verdad, no es lo mismo levantarte e irte a correr en ayuna directamente y ya luego desayuna cuando vuelve. Que si entrenas a media mañana, ¿no? Sí, hablé con él cara a cara, pues me encontré pues, eso, con lo que intuía. Una persona eh, ambiciosa, con mucho, con mucha, mucha ganas de trabajar, muchas ganas de... de, de con mucha ilusión por el proyecto, con, con llegar eh, en la mejor eh, condición posible al combate del próximo día 25 de julio. Este chaval es el entrenador y que le han puesto, ¿no? Una actitud, la verdad es que de 10, una actitud de 10. Y eso al final es lo, lo que manda. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, vamos a seguir un poquito ganas de competición, trabajando el tema de manopla, sobre todo mucho manopla. Al final el tema de combinación, el tema de... Si no me equivoco, bueno, no. No quiero hacer mucho spoiler, pero... Los que lo sigáis o medio sigáis a este chaval, sabréis por Twitter y tal que está entrenando con, no sé si ocasionalmente o casi diario, ¿no? con Tinín, Maravilla, Martínez, etc. Si os gusta este vídeo, pues ya os digo, dejármelo abajo en los comentarios y seguimos hasta que llegue en esos episodios. Lo subo por orden, ¿vale? Los impactos, cómo asimilarlos, al final tienes que, bueno, no están acostumbradas a este tipo de trabajo diario y hasta que no te vuelvas a acostumbrar a ello, pues... Hasta que no te hagas, pues lo que te queda. Escucha, y la semana que viene, que porque sé que ya esta, nosotros cambiamos. O sea, entrenamos hasta el sábado y después arrancamos el lunes, ¿verdad? Correcto. Domingo tenemos velada, no, no me pase nada, nada, no me mate. Momo pelea con Bayvirus, ¿no? La semana que viene sí que ya al final me gustaría probar. Bayvirus, creo que es su rival. Reacción encima del ring, de cómo vas asimilando el. Bayvirus, con Bayvirus me pasa algo muy curioso cuando estuve haciéndole un poquito de seguimiento. Antes de la pelea con Jagger el año pasado y tal. Y es que tiene una preparación física bastante buena. El acondicionamiento físico que tiene realmente es muy bueno. Pero a nivel boxístico me llevé un chasco, ¿eh? Pensaba que iba a ser algo bastante mejor. Pero en el momento que vi algunos sparring que subió y... No me convenció, no me convenció. Y no sé a qué punto habrá llegado este chaval. Qué guay, ¿eh? Hay que ser guapo eso, ¿eh? Pero lo que os decía es que a poquito que este chaval se le ocurre, creo que... Oye, con todos los respetos, pero por lo que yo vi el año pasado de Bayvirus, creo que se lo puede llevar. Momo a Bayvirus, ¿vale? Entrenando que estuvo en el gimnasio, estuvo una vez, recientemente, hará ¿qué? medio año, como mucho, o cinco meses, que estuvo, ya te digo, estuvo guanteando con, con, con gente del equipo de competición, con Musa y con Cristian, que salen este, este domingo, pero luego aparte empezás a, a subir con chavales, con amateurs de cierto nivel, y a todo el mundo le da sus consejos. Le, bueno, no, La verdad no, es que entrenar con una leyenda como Maravilla Martínez tiene que ser una chulada, ¿eh? Yeah. Pues ahí tiene el taxi. 
fijaos lo que se mueve en torno a un evento de este tipo ¿eh? que oye, después los más puristas en boxeo que estáis por aquí y, y demás pues ya podríamos hablar de si estamos más o menos de acuerdo con que esto se termine organizando pero os digo una cosa ¿eh? mientras que al final el objetivo sea algo sano y de transmitir valores de deporte y aunque el nivel de en sí no sea muy alto no pues oye no le veo tampoco la parte mala no que se pueden hacer daño que no no considero realmente oye que siempre está el factor de suerte no que te entre una mala mano y sin control pues te lleves el susto que al final estamos hablando de deportes de contacto. Que el boxeo no deja de ser un deporte de contacto. Pero... Creo que no hay merda. Sinceramente creo que no hay malicia en lo que se trata de vender. Tanto con este evento como con el primero. Supongo que este va a ser mejor incluso que el primero. Porque ya lógicamente han aprendido también de los puntos flacos que tuvo aquella velada, ¿no? Vamos a escuchar un poco a ver qué es lo que dice. Yo os quitaré las partes que considere que a lo mejor nos puedan interesar tanto, ¿vale? De charla, de... Y las que os deje, pues serán cosas más aprovechables que, que creo que os gustarán. Claro. Lo que pasa es que a un chaval que está empezando o sea, ¿cómo le metes tú en la cabeza que tiene que disimular sus sensaciones internas para que el rival no, no las cate? A nivel de cansancio, que a lo mejor ya empiezas a bajar las manos, ya el otro dice, uff, pues yo estoy más fresco, le puedo entrar por aquí o lo que sea, ¿no? Si le meto una combinación larga ya no va a tener capacidad de respuesta. Esas cosas hay que saber disimularlas un poco. Cuatro meses. Esto se subió entonces cuando en febrero. No, no he visto la fecha del vídeo. Os voy a dejar en la descripción este mismo vídeo al que estoy reaccionando completo. Por si lo queréis ver en el canal de Momo. Él sabe, todos saben por tus declaraciones y por y por tu forma de ser que vas a salir a en la cabeza. El plan que tienes tú es un plan certero. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Yo antes decía que a poquito que este chaval lo haga bien, pues creo que Baibiru no tendrá mucha oportunidad de llevarse la pelea. ¿Qué ocurre? Es que ya depende también del preparador de Baibiru a día de hoy. Eh, daos cuenta que Baibiru, no sé el nivel que tiene Momo, ¿vale? De boxeo. Ah, mira, ya lo vamos a ver. Pero Baibiru trae la base de la preparación del año pasado. Oye. Oye, cuidadín, ¿eh? Yo decía que ahora meterle nuevos conceptos cuando ya tiene esa mínima base hecha, pues lógicamente no es lo mismo que cuando coges a alguien totalmente verde, ¿no? Que empiezas a, a moverlo de una forma, a guiarlo con los desplazamientos, los pivotes, etc. Para la gente que quizás no, no entiende. Pues clave, al final el tema del vendaje es clave, pues para evitar sobre todo en lesiones mayormente la zona Con de almohadillas, le hace los vendajes. La pregunta es, ¿se lo hará cruzado entre los dedos o le va a dejar el básico? Una venda larga, ¿eh? Siempre, a mí no me ha gustado nunca eh, y reconozco que es más cómodo. Bocear con armadilla no me ha gustado nunca. Prefiero lo que es sentir el, el golpe en los nudillos, ¿no? También depende mucho de tu estilo de boceo, ¿verdad? Creo que es algo vital. Pero bueno, para un chaval que, oye, que está haciendo las manos y demás, creo que puede ser bastante interesante el meterle ahí una almohadilla, ¿no? Para proteger también un poquito nudillo, los, huesi los huesitos de la mano, etc. Otra historia, seguro. La zona de los hombros, todo Los hombros, los hombros los tenía súper cargados. Ardiendo, claro. Al final, 
le estás dando al cuerpo un, un trato que últimamente no le dabas y, y eso se nota. Y que os digo una cosa, incluso el cardio. A mí la vida como salta la comba, ¿eh? Oye, que... Este, este chaval ha hecho algo seguro antes, seguro. ¿Qué sentís? Amigo? Aunque... Estoy levantando el cardio como loco. Algo, algo, bueno, algo ha hecho seguro porque se nota. Ahora cambio el aire. Un poco pasa este de peso. Ahí tengo que hacer el recambio. ¿Veis la cintura? Ahora viene... Vamos a hacer creo que manopla. Pero... Eso lleva mucho adelante. Tiempo a tiempo. Naranja 3. Engancho. Naranja 3. Las piernas todavía bastante rígidas, ¿veis? Pero es normal, es normal. Hasta que empiezas a hacer memoria muscular, mecanizar movimientos, etc. Os decía que el tema del cardio también podéis hacer la prueba, ¿vale? Sobre todo los que estéis comenzando ahora con boxeo, os hablo de boxeo en particular, ¿vale? También se podría extrapolar en un momento dado, por ejemplo, a... Os puedo hablar de kickboxing, que es otra de las artes marciales que he practicado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Se resiente un poquito en según qué movimiento, cuando tiene que salir ahí más el resorte, pero es que no se lo puede pedir más, ¿eh? No sé el tiempo que llevaba entrenando en este vídeo, pero no lo veo mal. Las piernas un poquito menos rígidas, quizás. Dobla un poquito más la rodilla. Sí, la pierna de adelante, quizás. Ah. Oye, que no se le pueden poner pega, ¿eh? De momento lo que estoy viendo bastante bien. Yo decía que no tiene nada que ver, por ejemplo, el cardio de salir a hacer carrera continua por la calle a los intervalos, por ejemplo, de un ejercicio como el boxeo. Tú te metes en un asalto de tres minutos recién comenzadas tus clases de boxeo y si no has hecho antes un arte marcial o estás un poco fuera de forma o aunque estés acostumbrado a salir a correr por la calle, que lógicamente te va a ayudar más, ¿no? Pero te quieres morir. Después de los tres asaltos, con la tensión de tener que estar pendiente de tu rival, sparring os hablo, ¿vale? Eh, de, a, del ataque, de la defensa tuya de movimiento, de no quedarte estancado, salir de las cuerdas para que no te arrincones, etcétera esa tensión tanto física como psicológica te termina afectando ¿eh? Cuando empieza no lo aprecias tanto, pero ya a medida que vas avanzando un poquito más en todo lo que tiene que ver con el boxeo, la preparación física mmm, específica para boxeo y demás, te das cuenta de que el tren inferior es vital tenerlo bien asimilado. Es vital. Porque es que te lo permite todo, entrar, salir, mmm, desplazar, pivotar, todo. Se va notando el cansancio ahí, ¿eh? La impresión que me da es que se centra demasiado en pegar fuerte. Oye, eso le pasa a mucha gente. A mí el primero, cuando empecé, ¿eh? Que te centras a lo mejor en pegar muy fuerte porque tienes la pegada. Y dejas un poquito de lado todo lo que tiene que ver con la velocidad, ¿no? A mí me decía siempre cuando empecé un entrenador de... Perdona si soy muy pesado, ¿vale? Pero es que todo lo que me va viniendo lo voy sortando aquí. Un entrenador que tenía de kickboxing, que fue el primero, Alberto, cuando me quería... Me empezaba a preparar y todo el rollo y me decía tienes que centrarte en recoger el golpe. Tú piensas en recoger, no en lanzar. ¿Vale? Y de esa manera extiendes y recoges antes. Es una cuestión totalmente psicológica, pero se nota, ¿eh? Ya luego eso lo extrapolé tanto a kickboxing como a boxeo y todo lo que fue llegando. Y, y por eso después, incluso el jab, cuando lo lanzo en el boxeo, hay mucha gente que no dice... ¿Cómo? 
¿Cómo? O repites ya o lo que sea y... Porque está siempre ya con eso aquí grabado, ¿no? No veo nada mal, ¿eh? No veo a este chaval nada mal. Oye, pues para empezar, no se ha cogido malos guantes precisamente tampoco, ¿eh? Fortalece un poquito... Uf, lo están achacando, tío. Yo hay un ejercicio que es el que más he odiado siempre del entrenamiento en boxeo. Bueno, que me viene a la cabeza cada vez que me dicen ¿Cuál es el ejercicio que más odias? Con las mancuernitas chicas, vale. Pues el que más odio es con pelotitas de tenis que te la tiren al suelo rebotando y tú tengas que ir detrás de la pelotita. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Al principio me decían, te tiro la pelota al suelo, bota una vez y la coge. Y da igual a dónde vaya. Pero no puede salir de ring. Me metían en el ring y no puede salir de ring. No te digo nada. pelotitas de tenis, con lo que bota eso y como te lo tira un poquito más fuerte de la cuenta te quieres morir, ya luego lo hacíamos con balones medicinales y otro tipo de entrenamiento más específico, etcétera pero uf, esos primeros entrenamientos eran la muerte, ¿eh? la muerte a pellizco ¿no? de la cara ahí va lo está reventando tío pero bien bien oye pues me está gustando esto de ver este tipo de vídeos ¿eh? no sé qué os estará pareciendo a ustedes pero Realmente creo que puede ser muy interesante. Mm, no sé qué más creadores están subiendo contenido de este tipo, pero si queréis que vea alguno, me lo decís en los comentarios. Es que, mm, oye, creo que puede serviros también. Sé que hay varios de aquí que se están preparando para competir. En amateur sobre todo, hay uno en pro. Y, y oye, todo lo que podamos intercambiar a nivel de informativo y de conceptos y tal, pues creo que puede ser bueno, ¿no? Nos apoyamos en la velada de estos chavales que están en un nivel principiante y oye. Pide un poquito de, de respuesta. Y tiene que marcar un poquito más la esquiva, tío. Pam, pam. Pega bien, ¿eh? Pega bastante bien. Uf. El cansancio, eso es cansancio ya. En una derecha... Qué ojo. ¿Sabéis qué es lo que me estoy dando cuenta? A ver, me voy a fijar y ahora os digo. Me da la impresión de que no respira. Me, me da la impresión de que no está respirando correctamente. Puta madre, se me traba la cabeza. Es otra de las cosas, es otra de las cosas básicas, es que si no te mueres tú solo. No tienes ni que pelearte con nadie. Mm. ¿Qué es lo que os digo? Básicamente tú cada vez que lanzas un golpe tienes que coger el ciclo de respiración, ¿sabéis? Estás lanzando golpes y continuamente exhala la... cada vez que lanzas. Es que si no vas acumulando, vas acumulando y eso termina reventando. Te termina, te terminas asfixiando, ¿no? cansando. Esto es... Mira la curvatura que tiene esto. 
El MX, pues de verdad. Lo vio Mike Weather y dijo, ni hablar. Yo me entierro con el chino. Con el chino Maidana. Ni de broma. Y al final le hizo un... cambiar los guantes. O sea que Mike Weather le puso guita. Para evitar que... Para evitar que el chino pelee con... Sí, sí, Son los MX, ¿no? Exacto, es verdad, MX. Y este guante aún es de 10 onzas. El combate de... Esos guantes son una locura. Los he usado, eso sí. A mí me gustan mucho por lo que os comenté del estilo, ¿no? Y además, mmm, si te gusta... Si eres pegador y te va un poquito a la acción, pues te van a molar ese tipo de guantes. De todas formas, y además yo siempre, si puedes ir con guantes de lazo, ya un poquito más avanzado, pues mejor porque también te agarra mejor la muñeca. Pero me quedo con los... Los winning. Los winning me gustan mucho más. Ah, directamente, tú eres tonto también, ¿no, Jaco? No, pero... Depende de lo que... Y mira que los winning no son tan específicos para eso, ¿eh? Vamos, tú coges con unos guantes winning en condiciones como los que yo estuve probando hace poco. Que es una preciosidad de guantes. Y como tengas un poquito de nivel, matas a una persona. ¿eh? Eso... Recibes el golpe entero, tío. Unos winning de cuerda, dorado y celeste. Chulísimo, tío. Yo no, lo que no sé, Leone patrocina, a lo mejor, no me extrañaría, ¿eh? En este caso, a Momo, o es patrocinador de la velada de Ibai, o algo por el estilo. Porque es que me estoy dando cuenta, veis los guantes y veis los sacos y el, bueno, el equipamiento, en definitiva. Creo que hasta las calzonas que él lleva son de Leone, ¿eh? Vale. Venga, perfecto. Oye, dale, cuando quieras. Esos guantes, esos guantes mmm, están muy bien. Esos guantes están muy bien. Los que lleva Momo, ¿eh? Más calidad, precio. Bueno, precio quizás no es de lo más básico, pero... ¡Fuck! Bien, bien, bien. ¿Veis? Creo que es la respiración. Tienes que respirar más. O por lo menos a mí es que me enseñaron así. Ya os digo que a lo mejor hay aquí alguno de ustedes que no respira y aguanta el tirón y le tiene cogido el rollo, ¿no? Pero es que a mí me lo explicaron así, me acostumbré y cada vez que lanzas un golpe, sueltas ahí. Eso te permite tener ahí una durabilidad que es impresionante. Ahí, hiperventilando un poquito ahí. Bien, bien, bien. Eso es golpe ya que no mandas ni velocidad ni fuerza ni mandas nada, pero. Exprimiendo, ¿no? El final del entrenamiento. Le ha pegado una paliza, ¿eh? La verdad es que le ha pegado una paliza teniendo en cuenta el nivel y el tiempo que posiblemente este chaval llevará entrenando. De todas formas, os digo lo mismo, tengo la impresión de que algo de experiencia tiene. Porque uno al que coges verde al 100%, según qué conceptos que tiene o que transmite este momo tener, no los tiene, ¿eh? Venga, aprieta. Aprieta ahí, coño. Vamos, Bien. Ahí parece ya que un minuto realmente es una hora, ¿no? Cuando estás en ese punto... Uf. Oye, chapó, ¿eh? 
Pensaba yo que iba a haber un chaval aquí bastante más patata y no. La verdad es que cuidado. Me ha molado. Así que hasta aquí el primer episodio y no sabemos si de algunos más, ¿no, gente? Oye, un interesante el de Momo. Por lo menos te transmite que no es nuevo ni mucho menos en este mundillo y quizás esté patinando yo aquí cuesta arriba. Porque me digáis, no, es que acaba de empezar, ¿eh? pues es que Momo en este vídeo llevaba entrenando dos días. Y yo diría, bueno, pues Momo entonces tiene unos conceptos y una facilidad para aceptar, para asimilar conceptos bastante potentes. Pero, oye, me ha gustado. Me ha gustado mucho lo que hemos visto. Eh, aquí tenéis la primera entrega. Como digo, si queréis más, pues me lo dejáis en un comentario. Aparte de lo que ya sabéis. Si os gusta el vídeo, pues, oye, me podéis dejar dedito arriba y suscribiros si todavía no lo estáis al canal. Un abrazo y poco más. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo y hasta mañana. Adiós.